hello friends welcome all of you on my youtube channel here on nursing file today in this video we are going to learn about the nursing care plan that is anxiety disorder and through this video you learn this care plan very easily and this video helps you to write the care plan in examination bar purpose or for the assignment bar purpose so let's see the friends anxiety disorder ka nursing care plan नर्सिंग केयर प्लान से पहले हम यहाँ देखते हैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन व्हाट इज एंजाइटी डिसऑर्डर हेयर एंजाइटी डिसऑर्डर आर द क्लस्टर ऑफ मेंटल डिसऑर्डर करैक्टराइज बाय सिग्निफिकेंट एंड अनकंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी एंड फियर हेयर ए मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर करैक्टराइज बाय फीलिंग ऑफ वरी एंजाइटी और फियर दैट आर स्ट्रांग एनफ टू इंटरफेयर विद वंस डेली एक्टिविटी इन नर्सिंग केयर प्लान में जो डायग्नोसिस होने वाले हैं देखते हैं यहां पर फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान का डायग्नोसिस हुआ एनजाइटी और रिकरेंट पैनिक अटैक सेकंड नर्सिंग केयर प्लान का डायग्नोसिस हुआ फेयर थर्ड का होगा यहाँ पर इनफेक्टिव कोपिंग नंबर फोर्थ का होगा पावरलेसनेस एंड नंबर फिफ्थ का सोशियो आइसोलेशन तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस होने वाले हैं एनजाइटी डिसऑर्डर के यहाँ पर हम डिफरेंट नर्सिंग इंटरवेंसन के साथ इसके केयर प्लान को लर्न करने वाले हैं तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा नर्सिंग केयर प्लान होगा एनजाइटी नर्सिंग केयर प्लान में हम डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस या स्टेप्स यूज करने वाले जिसमें नर्सिंग असेसमेंट नर्सिंग डायग्नोसिस कॉल नर्सिंग इंटरवेंशन रिजनल एंड एवेल्यूशन या स्टेप्स होंगे फर्स्ट सब्जेक्टिव डाटा नर्सिंग असेसमेंट देखते हैं पेशेंट इज दैट आई एम फीलिंग परसिस्टेंट फ्री एंड हैविंग डिफिकल्ट स्लीपिंग एंड ऑब्जेक्टिव डेटा हेयर असेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट फिजिकल एग्जामिनेशन इंक्रीज रेस्परेशन इंक्रीज पल्स इंक्रीज और डिक्रीज ब्लड प्रेशर नोजिया कन्फ्यूजन इंक्रीज पार्सिपरेशन नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस हो गए पर एनजाइटी और रिकरेन पैनिक अटैक पैनिक अटैक में भी रिलेटेड टू लेक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग कॉज एंड ट्रीटमेंट अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट अबाउट असेंशियल वैल्यूज एंड गोल ऑफ लाइफ सिचुएशनल क्राइसिस थ्रेट ऑफ डेथ अनमेट नीड बींग एक्सपोज टू फॉबिक स्टिमुलस ट्रोमेटिक एक्सपीरियंसिस तो यहाँ पर ये रिलेटिंग फैक्टर होंगे एनजाइटी के जिसमें आप जो भी आपके पेशेंट का रिलेटेड फैक्टर वहाँ लिख सकते हो जिसके एनजाइटी रिलेटेड टू लेक ऑफ नॉलेज या एनजाइटी रिलेटेड टू सिचुएशनल क्राइसिस तो इसमें से आप कोई भी एक रिलेटिंग फैक्टर सेलेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट होगा यहाँ पर गोल में लिखना है हमको टू रिड्यूस एनजाइटी नर्सिंग इंटरवेंशन रेशनल देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट इंटरवेंशन मेंटेन ए काम नॉन थ्रेटनिंग एनवायरमेंट रेशनल होगा यहाँ पर क्लाइंट डेवलप फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी प्रेजेंस ऑफ काम स्टाफ पर्सन फर्स्ट इंटरवेंशन का रेशनल होगा मीन्स स्पेसिफिक रीजन फॉर दिस इंटरवेंशन नेक्स्ट सेकेंड देखते हैं यहाँ पर सेकेंड इंटरवेंशन होगा रेशियो और क्लाइंट्स ऑफ इज और हर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दिस कैन बी कन्वेड बाई फिजिकल प्रेजेंस ऑफ नर्स डू नॉट लीव क्लाइंट अलॉन एट दिस टाइम रेशनल होगा यहाँ पर द प्रजेंस ऑफ ए ट्रस्टेड इंडिविजुअल प्रोवाइड्स द क्लाइंट विद फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड एश्योरेंस ऑफ पर्सनल सेफ्टी नंबर थर्ड देखते हैं यहाँ पर थर्ड इंटरवेंशन होगा पर यू सिंपल वर्ड्स एंड ब्रीफ मैसेज स्पोकन कामली एंड क्लियरली रेशन लोगे पर इन एन इंटेंसली एन जे सिचुएशन द क्लाइंट इज एनेबल टू कम्प्रेंड कम्प्रेंड एनीथिंग बट द मोस्ट एलिमेंट्री कम्युनिकेशन नंबर फोर देखते हैं यहाँ पर इंटरवेंशन होगा कीप इमीडिएट सराउंडिंग स्लो इन स्टिमुलाई डिम लाइटिंग फ्यू पीपल सिंपल डेकॉर यहाँ पर रेशनल होगा ये स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट में इंक्रीज द लेवल ऑफ एनजाइटी नंबर फिफ्थ इंटरवेंशन देखते हैं यहाँ पर एडमिस्टर ट्वेंकुलाइजिंग मेडिकेशन एज ऑर्डर बाय द फिजिशियन असेस मेडिकेशन फॉर इफेक्टिवनेस एंड फॉर एडवर्स साइड इफेक्ट यहाँ पर रेशनल होगा एज थेरेप्यूटिक पर्पज नंबर सिक्स देखते हैं यहाँ पर इंटरवेंशन एंड द लेवल ऑफ एनजाइटी हैज बीन रिड्यूज एक्सप्लोर विद द क्लाइंट पॉसिबल रीजन फॉर द अक्रेंस यहाँ पर रेशनल होगा 
recognition of precipitating factor is the first step in teaching the client to interrupt the escalation of the anxiety number seven intervention dikhte par encourage the client to talk about traumatic experiences under non threatening condition dishan log par verbalization of feelings in a non threatening environment may help the client come to terms with unresolved issues number 8 intervention dikhte par teach about relaxation techniques deep breathing exercises physical exercises walk jogging meditation addition log yahan par to diversion the patient's mind and provide relaxation after providing these interventions we write here the evaluation steps of this care plan to yahan par evaluation hoga फर्स्ट केयर प्लान का ये वेलेशन होगा एनजाइटी रिड्यूज और जो गोल था टू रिड्यूज एनजाइटी वो हमने अचीव किया है थ्रू दीज इंटरवेंशन जो अभी हम यहाँ पर डिफरेंट इंटरवेंशन बताए थे तो उनके थ्रू यहाँ पर हमने जो हमारा गोल है उसको अचीव किया है और उसको हम यहाँ पर एवेलेशन में लिखेंगे कि हमारा जो केयर प्लान है कैसा रहा तो इसमें जो हमारा गोल था उसको सिंपली लिखना हमको यहाँ पर टू हटा देना है रिड्यूस्ड एनजाइटी इस तरह से यहाँ पर इवेल्यूशन को लिख सकते हैं तो ये था हमारा नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट एनजाइटी देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान फीवर सॉरी नर्सिंग केयर प्लान यहाँ पर एनजाइटी डिसऑर्डर के जो सेकंड डायग्नोसिस है फीवर में भी रिलेटेड टू हॉबिक स्टमुलेशन और जो भी हम यहाँ पर बताएंगे आपको फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग प्रोसेस स्टेप जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर नर्सिंग असेसमेंट नर्सिंग डायग्नोसिस गोल इंटरवेंशन रेशनल एवेल्यूशन असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा यार डिटरमाइन द टाइप ऑफ पेशेंट्स फेयर वाइज थ्रू रेशनल क्वेश्चनिंग एंड एक्टिव लिसनिंग ऑब्जेक्टिव डाटा यार असेस द वेवरल एंड बर्बल एक्सप्रेशन ऑफ फेयर नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं यहाँ पर फेयर में भी रिलेटेड टू फोबिक स्टमुलस बिंग इन ए प्लेस और सिचुएसन फ्राम बिच एसके माइट भी डिफिकल्ट कॉजिंग एम्बारसमेंट टू सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर तो यहाँ पर हमको लिखना है फीयर में भी रिलेटेड टू जो भी फैक्टर आपका है यहाँ पेशेंट से रिलेटेड वो लिख सकते हो जैसे फीयर में भी रिलेटेड टू फोबिक स्टमुलस या फीयर में भी रिलेटेड टू कॉजिंग एम्बारसमेंट टू सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर मीन्स जो भी आप यहाँ लिखना चाहो इनमें से कोई भी एक फैक्टर लिख सकते हो गोल होगा टू रिड्यूज फीयर नर्सिंग इंटरवेंशन रेशन लिखते हैं फर्स्ट रेस और द क्लाइंट ऑफ इज और हर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रेशन लोग यहाँ पर एट ए पेनिक लेवल ऑफ एनजाइटी द क्लाइंट में फियर टू फियर फॉर दियर ऑन लाइफ सेकेंड इंटरवेंशन देखते हैं पर एक्सप्लोर क्लाइंट्स परसेप्शन ऑफ थ्रैट टू फिजिकल इंटरग्रिटी और थ्रैट टू सेल्फ कॉन्सेप्ट रेशन लोग इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स परसेप्शन ऑफ द फॉबिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन इन ऑर्डर टू असिस्ट विद द डिसेंसिटाइजेशन प्रोसेस नंबर थर्ड देखते हैं पर डिस्कस रियलिटी ऑफ द सिचुएशन विद क्लाइंट इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज आस्पेक्ट्स दैट कैन बी चेंज एंड दोज दैट कैन नॉट रेशन लोग यहाँ पर द क्लाइंट मस्ट एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन आस्पेक्ट्स दैट कैन नॉट चेंज बिफोर द वर्क ऑफ रिड्यूसिंग द फीयर कैन प्रोग्रेस नंबर फोर्थ इंटरवेंशन देखते हैं पर इंक्लूड द क्लाइंट इन मेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव स्कोपिंग स्ट्रेटीज एग्जाम्पल देखते हैं पर क्लाइंट में चूज आइर टू अवॉइड द फॉबिक स्टमुलस और अटेम्पटिंग टू एलिमिनेट द फेयर एसोसिएटेड विद इट रेशनल को यहाँ पर अलाउिंग अलाउिंग द क्लाइंट चॉइस प्रोवाइड ए मेजर ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ टू इंक्रीज फीलिंग ऑल ऑफ सेल्फ और नंबर फिफ्थ इंटरवेंशन देखते हैं पर If the client elect to work on the elimination of the fear technique of desensitization may be employed. This is a systematic plan of behavior modification. Reason लोगों पर fear is decreased as the physical and psychological sensations diminish in response to repeated exposure to the phobic stimulus under non-threatening condition. Number six intervention देख दिया पर Increase the client to explore underlying feeling that may be contributing to rational fear. Rational लोग यहाँ पर realization of feelings in a non-threatening environment may help the client come to 
टर्म्स विद अनरिजॉल्व इश्यू नंबर सेवन टर्म्स लिखते हैं पर हेल्प लाइन टू अंडरस्टैंड हाउ फेसिंग दिस फीलिंग्स रादर देन सप्रेसिंग देम कैन रिजल्ट इन मोर एडेप्टिव कोपिंग एबिलिटीज रेशनल होगा पर टू कोप विद फोबिक कंडीशन नंबर एट अलाउ द पेशेंट हैव रेस्ट पीरियड एयर रिलैक्सेशन इम्प्रूव एबिलिटी टू कॉप नंबर नाइन टर्म्स लिखते हैं फैमिलाइज द पेशेंट विद द सराउंडिंग्स एज नेसेसरी है रेशनल होगा पर फैमिलिटी विद द सेटिंग प्रोमोट्स कम्फर्ट एंड ए डिक्रीज इन फियर आफ्टर प्रोवाइडिंग दीज इंटरवेंशन वी राइट एयर द एवेल्यूशन स्टेप्स या केयर प्लान का एवेल्यूशन होगा फियर रिड्यूस जो हमारा गोल था टू रिड्यूस फियर वो हमने यहाँ अचीव किया है बाई दीज इंटरवेंशन जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए तो हाँ सिंपली लिखना है मैं गोल में से टू को हमको हटाना है पर और यहाँ पर रिड्यूस फियर इस तरह से हमको ये एवेल्यूशन लिखना है तो ये था हमारा एनजाइटी डिसऑर्डर का सेकंड केयर प्लान नर्सिंग केयर प्लान ऑन फियर तो ये था नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर थर्ड केयर प्लान नंबर थर्ड हो गया पर इन इफेक्टिव कोपिंग यहाँ भी हम सेम नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स यूज करें नर्सिंग असेसमेंट डायग्नोसिस गोल इंटरवेंशन रेशनल एवेल्यूशन यहाँ पर स्टेप्स होंगे जिसमें नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा हेयर पेशेंट बर्बलाइज अबाउट इन एबिलिटी टू कोप एंड हैंडल स्ट्रेसर्स ऑब्जेक्टिव डाटा हेयर असाइस क्लाइंट्स लेवल ऑफ एनजाइटी डिप्रेशन नर्सिंग डायग्नोस में इन इफेक्टिव कोपिंग में रिलेटेड टू फेयर of failure situational crisis inadequate support system and mat dependency needs to nursing diagnosis mein jo bhi yahan relating factor hai wo humko likhna hai jaise ki ineffective coping related to fear of failure situational crisis mein jo bhi patient se related hai wo yahan apne chalte hain jaise yahan bahut sare relating factor hai yahan par गोल हो गया पेशेंट विल कोप इफेक्टिवली नर्सिंग इंटरवेंशन रेशन लिखते फर्स्ट ट्राई टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ सिचुएशन दैट इंक्रीज एनजाइटी एंड रिजल्ट इन रिचुअलिस्टिक बिहेवियर रेशन हो गया पर रिकॉग्नीशन ऑफ द परसिपिटिव फैक्टर द फर्स्ट स्टेप इन टीचिंग द क्लाइंट टू इंटरप्ट द एस्कलेटिंग एनजाइटी नंबर सेकेंड इंटरवेंशन एनक्रेज इंडिपेंडेंस एंड गिव पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट फॉर द इंडिपेंडेंट बिहेवियर यहाँ पर रेशन होगा पॉजिटिव इन्फोर्समेंट एंड सेल्फ स्टीम एनक्रेज द रिपीटिशन ऑफ डिजाइड बिहेवियर नंबर थर्ड देखते हैं एट द बिगनिंग ऑफ ट्रीटमेंट लॉ प्लेंटी ऑफ टाइम और रिचुअल्स डू नॉट जजमेंट और परवेलाइज डिसअप्रूवल ऑफ बिहेवियर पर टू डिने द क्लाइंट दिस एक्टिविटी में परसिपटेट पैनिक लेवल ऑफ एनजाइटी नंबर फोर्थ सपोर्ट क्लाइंट एफर्ट टू एक्सप्लोर द मीनिंग एंड पर्पज ऑफ बिहेवियर रेशन होगा द क्लाइंट मे बी अन अवेयर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इमोशनल प्रॉब्लम एंड कंपल्सिव बी पी नंबर फिफ्ट प्रोवाइड स्ट्रक्चर शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी फॉर द क्लाइंट इंक्लूडिंग एडिकुएट टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ द रिचुअल्स या रेशन होगा द स्ट्रक्चर प्रोवाइड फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी फॉर द एन जी एस क्लाइंट नंबर सिक्स ग्रेजुअली बिगिन टू लिमिट द अमाउंट ऑफ टाइम अलॉटेड फॉर रिचुअलिस्टिक बिहेवियर एज द क्लाइंट बिकम्स मोर इन्वॉल्व इन यूनिक यूनिट एक्टिविटी रेशन होगा एनजाइट इज इज मिनिमाइज वेन द क्लाइंट इज एबल टू रिप्लेच रिचुअलिस्टिक बिहेवियर विद मोर एडेप्टिव वंस नंबर सेवन गिव पॉजिटिव री री इन्फोर्समेंट फॉर द नॉन रिचुअलिस्टिक बिहेवियर रेशन होगा पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट एंड एन सेल्फ एस्टीम एंड एनक्रेज रिपीटेशन ऑफ डिजाइड बिहेवियर नंबर एट इंटरवेंशन होगा एक्सप्लेन वे ऑफ इंटरप्टिंग दीज थाट्स एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर एग्जाम्पल थाट स्टॉपिंग टेक्निक रिलैक्सेंस टेक्निक फिजिकल एक्सरसाइज और अदर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज विद विच द क्लाइंट्स फील कम्फर्टेबल आफ्टर प्रोवाइड यहाँ रेशन होगा दिज एक्टिविटी डिक्रीज एनजाइटी एंड प्रोवाइड्स कम्फर्ट आफ्टर प्रोवाइडिंग दिज इंटरवेंस वी राइट एयर द इवेलेशन स्टेप्स ऑफ दिस केयर प्लान तो यहाँ इवेलेशन होगा अब पेशेंट कॉपिंग इफेक्टिवली जो गोल थे पेशेंट विल कोप इफेक्टिवली वो हमने अचीव किया है through these interventions to ye tha hamara nursing care plan in effective coping next dekhte hain nursing care plan ye par nursing diagnosis hoga powerlessness ye par different nursing process steps jo use karne wale hain nursing assessment diagnosis goal intervention rational evaluation nursing assessment subjective data here 
client verbalizes uh, that no control over self care situation outcome objective to attain the non participation in care uh, or decision making uh, reluctance uh, to express two feelings apathy dependency on other may result in irritability resentment anger and guilt passive passivity diagnosis of powerlessness may be related to lifestyle of helplessness fear of disapproval from other unmet dependency needs lack of positive feedback consistent नेगेटिव फीडबैक नर्सिंग डायग्नोसिस में जो भी रिलेटिंग फैक्टर है आपका या रिलेटेड टू पेशेंट वो लिख सकते हो गोल ओवर टू डिक्रीज फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस नर्सिंग इंटरवेंशन रेशन लिखते हैं फर्स्ट इंटरवेंशन हो गया यहाँ पर अलाउ क्लाइंट टू टेक ए मच रेस्पॉन्सिबिलिटी एज पॉसिबल फॉर ऑन सेल्फ केयर प्रैक्टिस फॉर एग्जाम्पल ए नंबर ए इंक्लूड द क्लाइंट इन सेटिंग द गोल ऑफ केयर E or C is to achieve number B. Allow the client to establish his own schedule for self-care activities. Reason of going provides uh, providing client with choices will increase his or her feelings of control. Number second intervention is to help client uh, set a realistic goal. Reason of going realistic goal set the client up for failure and reinforce feeling of powerlessness number third dikhte hain help identify area of life situation that client can control rational ko yahan par client's emotional condition interfere with his or her ability to solve problem number fourth dikhte hain help client identify area of life situation that are not uh, within his or her ability to control encourage realization of feelings yahan par rational hua in an effort to deal with unresolved issues and accept that accept what cannot be changed number 5 dekhte hain par identify when which the client can achieve encourage uh, participation in each activity and provide positive reinforcement for participation as well as uh, for achievement rational ko positive reinforcement and then self esteem and increase the repetition of desirable behavior up to providing these interventions we write the evaluation steps for दिस केयर प्लान एयर इवेल्यूशन हो गया यहाँ पर डिक्रीज फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस गोल था टू डिक्रीज फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस वो हमने अचीव किया है थ्रू दीज इंटरवेंशन तो ये था हमारा नर्सिंग केयर प्लान पावरलेसनेस नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान यहाँ पर हमारा लास्ट नर्सिंग केयर प्लान होगा एंजेड डिस सोशल आइसोलेशन हाँ जिसमें देखते हैं नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स जो यूज करें हम नर्सिंग असेसमेंट डायग्नोसिस कोल इंटरवेंशन रेशनल एवेल्यूशन नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट्स इज दैट आई फील इन सिक्योर इन पब्लिक प्लेस ऑब्जेक्टिव डाटा एयर पेशेंट स्टेल ऑन इन ए रूम अनकम्युनिकेटिव विदड्रॉ नो आई कॉन्टैक्ट नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं सोशल आइसोलेशन रिलेटेड टू पैनिक लेवल ऑफ एनजेटिव फास्ट एक्सपीरियंसिस और डिफिकल्टी इन इंटरेक्शन विद अदर नीड टू एंगेज इन रिचुअलिस्टिक बिहेवियर इन ऑर्डर टू कीप एनजाइटी एंड टू अंडर कंट्रोल रिप्रेस्ड फेयर तो यहाँ डिफरेंट रिलेटिंग फैक्टर है जिसमें से अब आपका जो पेशेंट है वो उससे रिलेटेड लिख सकते हो जैसे कि सोशल आइसोलेशन रिलेटेड टू पैनिक लेवल ऑफ एनजाइटी पास्ट एक्सपीरियंस जो भी आपका यहाँ पर रिलेटिंग फैक्टर वो लिख सकते हो गोल हो गया पर द क्लाइंट विल स्पेंड टाइम विद अदर क्लाइंट एंड मेंबर इन ग्रुप एक्टिविटीज नर्सिंग इंटरवेंशन रेशनल लगते हैं फर्स्ट इंटरवेंशन कन्वे एंड एक्सेप्टिंग एटीट्यूड बाई मेकिंग ब्रीफ फ्रिक्वेंट कॉन्टेक्ट रेशनल होगा एंड एक्सेप्टिंग एटीट्यूड इंक्रीज फीलिंग ऑफ सेल्फ बॉर्थ एंड फैसिलिटेट्स ट्रस्ट नंबर सेकेंड इंटरवेंशन सो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड से रेशनल होगा दिस कन्वेज योर बिलीव इन द क्लाइंट्स एज वॉर्थ वाइल ह्यूमन बींग नंबर थर्ड बी विद द क्लाइंट टू ऑफर सपोर्ट ड्यूरिंग ग्रुप एक्टिविटीज दैट मे बी फ्राइटनिंग और डिफिकल्ट फॉर हिम और हर रेशन लोग प्रेजेंस ऑफ ए ट्रस्टेड इंडिविजुअल प्रोवाइड्स इमोशनल सिक्योरिटी फॉर द क्लाइंट नंबर फोर्थ वी ऑनेस्ट एंड कीप ऑल प्रोमाइज एयर रेशन लोग ऑनेस्टी एंड डिपेंडेबिलिटी प्रोमोटेड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप नंबर फिफ्थ वी गोजन्स टच एयर रेशन लोग पर्सन इन पैनिक एनजाइटी में परसीव टच एज ए थ्रेडनिंग गैस नंबर सिक्स एंड मिस्टर टू एंकलाइजरिंग मेडिकेशन एज ऑर्डर्ड बाई द फिजिशियन रेशन लोग 
to reduce the level of anxiety number seven discuss with the client the techniques for interpreting the responses example relaxation exercises uh, thought stopping rest look to reduce the anxiety number uh, eight over give recognition and positive reinforcement for the client voluntarily interaction with other series logo positive reinforcement and in self esteem increase repetition of the acceptable behavior after providing these interventions we write the evaluation steps for this care plan to yeah, evaluation hoga yahan par now client voluntarily spend time with the other client and his team member in a group activity jo goal the hamara hamara yahan par the client will spend time with other client and his team member in a group activity jo hamara social association se related goal tha wo humne achieve kiya through these interventions jo patient ko provide kiye aur usko main evaluation mein simple likhna now client voluntarily spend time with other client and his team member in a group activity to ye tha hamara last anxiety disorder ka care plan इसका डायग्नोस हुआ सोशल आइसोलेशन फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने एनजेट डिसऑर्डर का नर्सिंग केयर प्लान किया दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो और आपको वीडियो कैसा लगा अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद यूर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल नर्सिंग फाइल एंड प्रेस बेलाइकन ऑल्सो थैंक यू